kisha weka shilingi 20 tu bill ya chini zaidi ya kipekee ndio ununua quick bid bidhaa bora kwa bei ya chini barabara kabisa mtazamaji na tumai mzima mahali popote ulipo jioni ya leo ni fahari yangu kujumuika nawe kwenye darubini ya channel 1 ambapo kama ilivyo ada tumekuandalia taarifa za kina kutoka humu nchini jioni ya leo swali kuu mtazamaji ni kwa nini magavana wa humu nchini wamekataa kutia saini mkataba kati yao na wauguzi wa humu nchini ni kipi kinachoendelea hiyo ni moja wapo ya taarifa ambayo tutakuwa tukijibu swali hilo kwenye taarifa iliyoandaliwa hapa jioni ya leo mtazamaji Asante sana kwa kukichagua kituo cha KBC Channel 1. Kwanza kabisa tuangazie vidokezo. Aliyekuwa katibu katika Wizara ya Fedha kama Uthuge aondolewa mashtaka kuhusiana na sakata ya ujenzi wa mabawa ya Kimwarer na Aror. Chama cha kitaifa cha wauguzi sasa chatoa wito kwa Rais Uhuru Kenyatta kustia, uh, kusaidia kukomesha mgomo wa wahudumu wa afya. Na wazazi na walimu pamoja na wanafunzi waacho na majonzi baada ya wanafunzi kuwadunga kisu walimu wawili kisi. Karibu mtazamaji kwa taarifa hizo na nyinginezo hapa kwenye meza yetu ya darubini ya Channel 1 bila shaka utakuwa kipokea taarifa hizo kwa kina. Kumbuka pia una fursa ya kufuatilia taarifa hizo kupitia mtandao wa Facebook na Twitter at KBC Channel 1 na at Betty Gatonye na bila shaka nitakuwa nikipitia hoja zako. Wakati darubini inasonga mbele. Karibu mimi naitwa Beatrice Gatonye Ngetichi mtangazaji wa ishara jioni ya leo ni Lucy Mwaura. Mkurugenzi wa mashtaka ya umma amewaondolea mashtaka aliyekuwa katibu katika Wizara ya Fedha kama Uthuge na Susan Koech kuhusiana na sakata ya ujenzi wa mabwawa ya Aror na Kimwarer. Wawili hao sasa watakuwa mashahidi wa serikali dhidi ya aliyekuwa waziri wa fedha Henry Rotich na washukiwa wengine wanaokabiliwa na mashtaka ya ubadhirifu wa shilingi bilioni 27 kupitia sakata ya ujenzi wa mabwawa hao. Hayo. Jina mizi la sakata ya ujinzi wa mabawa ya Aror na Kimwarer limemrejelea aliyekuwa waziri wa fedha Henry Rotich huku serikali ikishinikiza afunguliwe mashtaka. Hii leo aliyekuwa katibu katika Wizara ya Fedha kama Uthuge na aliyekuwa katibu wa nyama pori Susan Koech waligeuzwa kuwa mashahidi wa serikali kwenye kesi hiyo. Thuge na Koech walikuwa kikabiliwa na mashtaka ya kupanga njama ya kutekeleza uhalifu wa kiuchumi na kuidhinisha ujenzi wa mradi bila maono wa wali na kwa kukosa kuzingatia sheria za usimamizi wa pesa za umma. Sakata hiyo ilimgharimu Rotich kazi yake ya waziri wa fedha baada ya serikali kupoteza shilingi bilioni 27 kupitia sakata ya ujenzi ya mabawa hayo. Rotich ameshtakiwa kwa kukiuka sheria za utoaji zabuni za ujenzi wa mabawa ya Aror na Kimwarer kwa kampuni ya CMC Idiravina ya Italia. 
Rotich anasisitiza kwamba hana hatia kuhusiana na sakata hiyo huku kesi hiyo ikitarajiwa kutajwa tarehe kumi mwezi Februari. Nikiripotia Darubini jina langu ni Sarafina Robi. Tukichana na taarifa yake Serafina Robi wazazi, walimu na wanafunzi katika shule moja huko Kisi wamepigwa na butoa baada ya walimu wawili kushambuliwa kwa kisu na mwanafunzi shuleni humo. Mwanafunzi huyo wa kidato cha tatu anadaiwa kuwashambulia walimu hao baada ya kutofautiana na mmoja wao kuhusu adhabu aliyopewa kwa kuchelewa kufika darasani. Jacqueline Mbambiru na taarifa kuhusu kioja hicho kilichowaacha walimu wawili wakiguza majeraha. Mmoja wa walimu hao Edwin Mokaya alimhoji mwanafunzi huyu alipochelewa kufika darasani na kumtaka afike kwenye ofisi ya walimu kujieleza. Ni katika ofisi ya walimu ambako mwanafunzi huyo alitakiwa kupiga magoti na hapo akachomoa kisu na kumshambulia mwalimu kwa kumdunga usoni, mgongoni na mguoni. Mwalimu wa pili Elvis Maoto alishambuliwa na mwanafunzi huyo alipojaribu kumnusuru mwenzake kabla ya mwanafunzi kuzidiwa nguvu. Mmoja wa walimu hao alitibiwa na kuruhusiwa kwenda nyumbani ilhali mwingine yungali anapokea matibabu akiwa katika hali mbaya. The, the other one had a cut uh, uh, along the cheeks and uh, one is, uh, was critically injured, that's Edwin Mukaya. The other one has already been uh, uh, treated and has been allowed to go home. But for the, the case of Edwin Mukaya, requires further treatment Commissioner wa kaunti ya Kisii Abdi Rizak Jaldesa amesema mwanafunzi huyo tayari amekamatwa na uchunguzi umeanzishwa huku mwanafunzi huyo akitarajiwa kufanyiwa uchunguzi wa mawazo Kwingineko polisi huko Busia wamemkamata raia mmoja wa Uganda aliyejihami kwa bunduki aina AK47 na risasi 30 katika kituo cha biashara cha Adungosi eneo bunge la Teso Kusini Kamanda wa kaunti ya Busia John Nyoike amesema mshikiwa huyo alikamatwa wakati pikipiki iliyokuwa akisafiria ilipojaribu kukwepa kizuizi cha barabarani. Baada ya kufanywa search na police officers iliweza kudhibitisha ya kwamba eh hiyo ndume ilikuwa imejifua ilikuwa imefichia bunduki ya AK47. Akawa valia jacket na alikuwa ameifunga na blood upande wa ndani. Na hiyo bunduki ilikuwa na magazine na magazine yenyewe ilikuwa na 30 rounds ya ammunition. Mshikiwa huyo anatarajiwa kufikishwa mahakamani. Tukisonga mbele mtazamaji kwa siku ya pili mfululizo Kenya imenakili asilimia mbili nukta tisa ya kiwango cha maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19. Kiwango hicho kilisalia hapo hapo baada ya watu wengine tisini na wanane kuthibitishwa kuambukizwa corona. Wizara ya Afya hata hivyo inasema katika muda wa saa 24 watu watatu wameaga dunia kutokana na COVID-19. Nancy Okware na maelezo kamili. Nchi hilo ilinakili visa 98 vya maambukizi mapya ya COVID-19 na kuongeza jumla idadi ya visa vya maambukizi kufikia 1098432. Kwenye taarifa, Wizara ya Afya imesema visa hivyo vipya vimetokana na kupimwa kwa sampuli 1369 katika muda wa saa 24, hii ikiwa ni 2.9 ya kiwango cha maambukizi. Kenya kufikia sasa imepima sampuli zaidi ya milioni moja. Nairobi inaendelea kuongoza kwa idadi ya maambukizi mapya kwa visa 49 ikifuatwa na Mombasa kwa visa 14, Wasingishu 8, Kiambu 4, Kwale na kaunti ya Nakuru visa vitatu nayo Bongoma, Kisii, Kisumu, Turkana na Machakos visa viwili kila moja. Wizara ya Afya pia imesema wagonjwa wane wamepona katika muda wa saa 24 na vifo vitatu vikinakiliwa. Jumla ya watu 1081255 wamepona kufikia sasa na idadi ya vifo ikifikia 
wagonjwa mia sita tisini na sita wamelazwa hospitalini ambapo thelathini wawili wamelazwa katika wodi ya wagonjwa mahututi wagonjwa elfu mbili mia moja kumi na sita wako chini ya mpango wa utunzi wa nyumbani Nancy Okware Darubini ya Channel One Shukran Nancy kwa kwa taarifa hiyo. Tukisonga mbele maafisa wa ngazi za juu serikalini wanaendelea kuzuru kaunti mbalimbali kuwashinikiza wazazi kuwarejesha watoto wao masomoni. Hayo yanajiri huku serikali za kaunti zikijibidiisha kutoa msaada wa karo kwa wanafunzi kutoka familia zisizojiweza ili waendelee na masomo yao. Kampeni ya kuhakikisha wanafunzi wote wanarejelea masomo inaendelea huku maafisa wa serikali wakizuru shule tofauti nchini kutathmini hali na kiwango cha kujiandaa kwa shule dhidi ya msambao wa COVID-19 huko kaunti ya Nakuru kiwango cha asilimia tisini na tano cha wanafunzi walirejea katika shule za umma ambapo shule za kibinafsi zikiripoti asilimia themanini ya wanafunzi waliorejelea masomo yao katibu wa wizara ya mashauri ya nchi za kigeni balozi mashari ya kamau alihoji kuwa kanuni ya kuweka nafasi ya kutotangamana shuleni hata hivyo ingali ni kitenda wili we have noticed that there has been very serious challenges around issues of social distancing primarily because there are simply not enough classrooms that are available to allow us to maintain the preferred ratio of uh, classrooms to students and so we have witnessed very high numbers of children in classrooms sometimes a hundred children in a class wakati huo huo katibu wa ustawi wa maendeleo daktari margaret wawunda mwakima alizuru shule za msingi na sekondari katika kaunti ya kilifi alisema asilimia 84 ya wanafunzi imerejea shuleni katika shule za umma ilhali asilimia 77.5 ya wanafunzi imerejea katika shule za kibinafsi we also want to see how is uh, distances from uh, one uh, the, the, their homes to where the schools are located uh, how is it um, impacting on um, their concentration as well as the education are there uh, school feeding programs and how are those uh, uh, school feeding programs uh, being organized um, and uh, wh how are they impacting uh, on on the parents we are having um, most of our institutions with the uh, watering points but the water is a big challenge uh, although we are uh, consulting with the county government to see how we can um, enhance water tracking to those in institutions na serikali ya kaunti ya Kirinyaga imezindua mpango wa utoaji karo kwa wanafunzi wasiojiweza wa shule za upili na vyo vikuu kwa shilingi milioni mia moja na kumi. hii ndio basari kubwa zaidi kutoka serikali ilipoanza kupeanwa Kirinyaga county na sisi tumeshirikiana na county assembly kuensure watoto wetu watapata benefit ya masomo na kuna ule ambaye atawachwa nyuma takribani wanafunzi 1040 watanufaika na msaada huo nikiripoti ya darubini ya channel 1 naitwa Safin Acheng Ouma Taarifa hii mtazamaji na tutamatishia wamu ya kwanza ya darubini ya Channel 1. Uh, Oluoko uh, Oluoko Duogi Harrington Jenga pamoja na William Mwamburi kutoka Twitter mnasema asante sana mnatazama KBC. Ajang Juma unasema unatazama ukiwa maeneo ya Nairobi makongeni. Uh, kutoka Kimilili Eric Shiundu pamoja na naye nani na, anasema kipindi kizuri cha habari unajiita Gidhere wa Nairutia. Asante sana kwa kuendelea kutazama KBC Channel 1 bila shaka hapa ni nyumbani kwa taarifa za kina usiene mbali nitakuwa nikirejea na taarifa zaidi. ndani ya matatu <laughs> <laughs> unajua 
Saturday ya andika mvifo. Ni nini wewe? Yaani mtu mzima na miaka zake hizo miaka zote. Mtu ajui kwa kujua kuandika note. E note tu peke yake. <laughs> hey, kusofa kweni inasaidia na. Sasa kijana nini nakusumbua na mimi? Nauliza ni bwana. Don't you dare insult me. Okay. Mama Enzo. Don't, don't you dare. Okay. Let the dead bury their dead, right? You're running around. Those of you that get in a nuka, so get out. Aya, wani wepita. Ni nini nini? Yani wataka kumpiga. Wazi mpito mpige nini? Na mtazamaji karibu tena unaendelea kutazama darubini ya Channel 1 jioni ya leo sasa tuangazie yanayoendelea katika sekta ya afya wanachama uh, ama chama cha wauguzi kimemuomba rais huru Kenyatta kuingilia kati ili kumaliza mgomo unaoendelea wa wauguzi ambao umeingia siku yake ya 36 hivi leo wauguzi wamewasuta magavana kwa kukataa kutia saini mkataba wa maelewano wa kuwawezesha warudi kazini Caroline Kamau na taarifa kuhusu hali katika sekta ya afya Siku 36 tangu uguzi kugoma kushinikiza serikali kuu na zile za county kuimarisha marupurupu yao miongoni mwa matakwa mengine wanapokabiliana na changamoto ya kutibu wagonjwa wa COVID-19 mgomo huo unaendelea bila dalili ya suluhu wiki kadhaa za mazungumzo baina ya maafisa wa chama hicho cha wauguzi wizara ya afya na wakilishi wa baraza la magavana kulipelekea makubaliano ya kurejea kazini kwa uguzi hao ambayo yangali kutiwa saini na magavana We agreed on all the issues and came up with an agreement which was to be signed by both levels of government. And you have, as you have already seen, uh, the management of uh, clin clinical officers uh, uh, strike. They signed a return to work formula which was disowned by the Council of Governors. It's unfortunate that uh, even signing the initial signing of the return to work formula for the nurses union has not taken place despite the fact that uh, the issues we agreed we agreed on all the issues and this is a clear indication uh, that health sector in this country has not been taken with the seriousness it deserves Morris Opetu akiwataka wanachama wa chama hicho kuendelea kugoma akisema hakuna kiwango cha vitisho kitakachotingiza azma yao ya kutafuta mazingira bora ya kikanzi. We want to appreciate the court and the judges that they are also seeing the sense in the matters that we are raising. A county like Samburu tried so much and even advertised for the positions of the Uh, health workers who are on strike to be replaced but the courts gave orders restraining such advertisements demands issued issued by the unions that are very genuine it is about the protection of the health workers the lives of the health workers and motivation for the health workers remember you can't have a well a, a healthy nation when the health workers are not healthy 
Sekta ya afya kwa zaidi ya mwezi mmoja imesambaratishwa kutokana na migomo ya madaktari, wauguzi na matabibu. Japo mgomo wa madaktari haukudumu kwa muda mrefu. Magavana wanawashurutisha wahudumu wengine wa afya wanaogoma kurejea kazini la sivyo wafutwe kazi. Wauguzi wamesema baadhi yao hawajapokea mishahara kwa muda wa miezi 18 wakitoa mfano wa kaunti ya Vihiga ambako wanadai wauguzi hawajapokea mshahara kwa miezi 16 sasa. Na kaunti ya Mombasa ambayo ayo haijawalipa uguzi wake mwezi wa Novemba na wa Desemba. Mgomo huo uliongoa nanga mnamo tarehe 7 mwezi Desemba. Ungali unaendelea. Caroline Kamao nikiripotia darubini ya Channel 1. Magavana wa kaunti huenda wakaruhusiwa hivi karibuni kuwateua wanachama wa bunge ya kaunti kuwa mawaziri katika serikali zao. Hata hivyo mswada uliopendekezwa na jopo la BBI unapendekeza idadi ya wanachama wa mabunge ya kaunti wanaopaswa kuteuliwa kuwa mawaziri haipaswi kuzidi nusu ya idadi ya mawaziri walioteuliwa kwenye serikali za kaunti. Kevin Washira anaangazia kipenge cha 46 cha mswada wa marekebisho ya katiba. Kipengecha 46 cha mswada wa marekebisho ya katiba kinapendekeza marekebisho kwenye kifungu cha 179 kuhusu utauzo wa mawaziri wa serikali za kaunti ili kufafanua kuwa gavana ana mamlaka ya kufuta kazi au kuwabadilisha mawaziri kwenye serikali yake hatua hii itahakikisha kuwa mawaziri hao hawafutwi kazi pindi ya ofisi ya gavana inapotangazwa kuwa wazi aidha marekebisho hayo yanatoa fursa kwa gavana kumteua mwanachama wa bunge la kaunti kwenye baraza lake la mawaziri hata hivyo idadi ya wanachama wa bunge la kaunti wanaojumuishwa kwenye baraza la mawaziri haipaswi kuzidi nusu ya idadi jumla ya mawaziri walioteuliwa kwa sasa baraza la mawaziri kwenye serikali za kaunti linajumuisha gavana naibu gavana na wale walioteuliwa na gavana kuwa mawaziri baada ya kuidhinishwa na bunge la kaunti Marekebisho hayo pia yanapendekeza magavana wa kaunti kuwajibikia utendakazi wao kwenye magbunge ya kaunti. Kevin Washira, Darubini Channel 1. za Kosgei unasema unatazama ukiwa maeneo ya Takwe la Sante sana kwa kutazama darubini ya Channel 1. Milisen Nyangasi mzee Elija Onyino pamoja na Jeno Onyino kutoka Magada. Asanteni kwa kutazama darubini. Haya tuangazie taarifa sasa za biashara hapo baadaye nitakuwa nikikuletea za spoti na mwishowe ishara. Mwana mitindo ya urembo Naomi Campbell wa Uingereza ameteuliwa kuwa balozi wa Kenya kuhusu shughuli za utalii katika mataifa ya kigeni baada ya kukubali kuitangaza Kenya kuwa kitovu cha utalii kilicho na maandhari ya kipekee duniani. Taarifa kamili ni kwenye mseto wa biashara. Kulingana na waziri wa utalii na wanyamapori Naji Balala, Naomi Campbell ataitangaza Kenya kuwa kivutio kikubwa cha utalii na safari za kimataifa. Na Naomi ameipongeza serikali ya Kenya kwa kuimarisha miundo msingi katika eneo la pwani ikiwa ni pamoja na kupanua uwanja wa ndege wa Malindi kufikia kiwango cha kimataifa akisema hii itasaidia kuimarisha utalii katika eneo hilo. Walikubaliana wakati wa mkutano wa mwishoni mwa wiki kati yao. Na waziri wa kilimo Peter Munya ametishia kuvunja kamati za usimamizi za baadhi ya vyama vya ushirika zinazoendelea ufisadi na kuwahangaisha wakulima wa kahawa. Na inawezaje kuwa wewe ndio chama ni kule juu na wewe ndio chama ni kwa society na unawapa hata loan ya wahitaji kwa nini uende kwa banki uombe pesa unalipishwa 15% 18% na pesa iko hapa ya gharama ya chini na ni pesa ya serikali na imetengewa wewe Munya alisema baadhi ya maafisa wa fisadi wanawalazimisha wakulima kukopa mikopo inayotozwa viwango vya riba kutoka kwa viwanda vya kahawa wauzaji kahawa au benki ilhali serikali imeanzisha hazina ya kuwapa wakulima wa kahawa mikopo ya viwango vya chini vya riba 
alitoa wito kwa idara ya upelelezi kwa uchunguza maafisa wa chama cha ushirika cha Rumulkia ili kubainisha jukumu walilotekeleza katika kuidhinisha mkopo wa shilingi milioni stini kutoka kwa chama cha ushirika cha taifa sako ambao riba yake imeongezeka hadi shilingi milioni mia moja. <tos> Hatimaye ukosefu wa vifaa vya kisasa na soko umeathiri biashara kutengeza sabuni katika eneo la kitutu chache kusini kaunti ya Kisii. My capacity to generate these soaps is low but demand is high because la, I am lacking the the, 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 the machinery things. Second to that youths when you wanna style what kind of e idea in their mind they are not seeing what I'm doing. Kuna baadhi ya watu wenye wanaangalia tu wanaona kitu ni mzuri but they are not uh, but they are not buying the idea. Ufanyi biashara hao umetoa wito kwa serikali ianzishe hazina ya kusaidia biashara hiyo. The battle for the last 16 places of the DFB Pokal, better known as German Cup, is on. As former champions Bayer Leverkusen and Entrench Frankfurt face off, hoping to book their place against Ottawa's SN. Watch it unfold live on your true sports partner, KBC Channel 1, on Tuesday, the 12th of January, from 10.45 p.m. Tonight on KBC Channel 1. Do you honestly think so? Yes. Yes, I do. But worse than being blind is someone who refuses to see. Lack please stop trying to make a fool out of me, please. You have done that many times. But I won't allow it again. Listen to me and look into my eyes. I said look into my eyes. I will not allow you to continue making a fool out of me. Too bad, father. Juliana can't make it on time for your birthday. I'm very sure that after your rebuff, she wouldn't want to speak with you again. mtazamaji tuelekee viwanjani timu ya taifa ya wanaume ya mpira wa kikapu Kenya Morans inatarajiwa kuingia kambini Ijumaa hii kabla ya michuano ya raundi ya pili ya mechi za kundi ba za kufuzu kwa mashindano ya Afrobasket zitakazoandaliwa mwezi ujao Kulingana na naibu katibu wa shirikisho la mpira wa kikapu mwanchini Ambrose Kisoi, wachezaji wote watakaoingia kambini kesho wanatarajiwa kufanya uchunguzi wa virusi vya corona. Kambi hiyo ya mwezi mmoja itashuhudia kikosi hicho kilichocheza dhidi ya Senegal, Msumbiji na Rwanda kikifanya mazoezi chini ya makocha Cliff Ward na Collins Gaya. Wachezaji wawili wa kulipwa Joel Awich, mwenye makao yake nchini Ufaransa na Fredo Diambo, mwenye makao yake nchini Marekani, wametajwa kikosini huku Robert Nyakundi, mwenye makao yake nchini Ufaransa, akiwa bado hajadhibitisha iwapo atajiunga na Kenya Morans. Mwandalizi wa raundi ya pili ya mechi za kufuzu anatangazwa Januari 20. Kenya, Msumbiji, Senegal na Angola zimetuma ombi la kuandaa mechi hizo ambazo zimeratibiwa kuandaliwa Februari 19. Timu tatu za mwanzo katika makundi yote matano zitafuzu kwa michuano ya Afrobasket itakondaliwa nchini Rwanda kuanzia Agosti 24 hadi Septemba 5. Karanja David Darubini michezo. Mwanariadha anayeshikilia rekodi ya dunia katika mbio za nusu marathoni Kibiwot Kandie ametangaza azma yake ya kushiriki katika mbio za mita elfu kumi kwenye michezo ya Olimpiki jijini Tokyo. Kandie atakuwa kinuia kusitisha muda ambao Kenya imesubiri kushinda nishani ya dhahabu ya mbio za mita elfu kumi kwenye michezo ya Olimpiki tangu mwaka elfu moja miya kenda sitini na nane ambapo marehemu Naftali Temu alishindia Kenya nishani hiyo. Kenya haijashinda nishani 
Shani dhahabu katika mbio za mita elfu kumi kwa kipindi cha miaka ishirini tangu Charles Kamathi aibuke mshindi jijini Edmonton mwaka elfu mbili na moja. Aidha kandi anatarajiwa kukabiliwa na ukinzani mkali kutoka kwa mwanariadha naishikilia rekodi ya dunia katika mbio za mita elfu tano na elfu kumi mganda Joshua Cheptegei shirikisho la riadha humu nchini linatarajiwa kuwateua wanariadha mahiri wanaoingia kambini kabla ya michezo ya olimpiki Na mtazamaji kufikia hapo ndipo tunalikunja jamvi la darubini ya Channel 1 jioni ya leo lakini kabla ya kufanya hivyo mtazamaji hebu tujifunze ishara kama tulivyo hapo uh, tulivyoanza hapo jana tunajifunza kaunti za humu nchini kwa lugha ya ishara hivi leo tunasonga mbele kaunti ya Kilifi Kilifi kaunti ya Lamu Lamu Taita Taveta Taita Taveta na Garisa Garisa Asante sana kwa muda wako mtazamaji na tumai kama wewe ni kutoka kaunti hizo sasa unafahamu vyema uh, kaunti hizo kwa lugha ya ishara tuendelee kufanya vivi hivi wakati mwingine nitakapokuwa hapa kwenye darubini ya channel 1 nimekuwa fahari yangu kukuletea kipindi cha leo cha habari za kina tukutane wakati mwingine naitwa Beatrice Gatonyangetich mtangazaji wa ishara ni Lucy Mwaora na kutakia usiku mwema Mvua mtazamaji itaendelea kunyesha katika maeneo ya magharibi na pia maeneo ya kati Karibu kwenye utabiri wa hali ya hewa jina langu ni Tilio Marco. Rasha rasha za mvua zatarajiwa leo usiku katika maeneo ya Magharibi, maeneo ya Kati na pia maeneo ya Machakos na Kajiado. Na tukiangazia jinsi hali itakavyokuwa kesho asubuhi ni kwamba mvua itakayopisha vipindi vya jua inatarajiwa katika maeneo ya Kisi na maeneo ya Kisumu, maeneo ya Nairobi, Nyeri na Meru kutakuwa na hali ya mawingu, maeneo ya Kaskazini Mashariki, maeneo Mandera, Garissa na Wajia kutakuwa na vipindi vya jua, Sawia na maeneo ya Ziwa Turkana, mwamba wa Pwani pia kutakuwa na vipindi vya jua, nyakati za Alasiri ni kwamba rasharasha za mvua na ngurumo za radi zinatarajiwa katika maeneo ya Kisi, Kisumu, Kericho, Kakamega na Naro. Mwamba wa Pwani kutendelea kuwa na vipindi vya jua. Maeneo ya Nairobi na Nyeri kutakuwa na rasharasha za mvua katika sehemu chache na kupisha vipindi vya jua. Tukiangazia viwango vya joto ni kwamba joto litafikia nyuzi 36 katika maeneo ya Mandera, 35 katika maeneo ya Lodwa na kaunti ya Nairobi tuna kile kati ya nyuzi 23 na 15. Na mtazamaji nimehitimisha utabiri wa hali ya hewa kwa sasa hadi kesho inshallah na kuacha na utabiri wa hali ya hewa katika maeneo mengine duniani kwa heri ya kuonana. Beauty and Fashion College with branches in Nairobi, Eldoret, Fika and Meru. Did you know that we are a TVET approved institution? We offer courses in fashion design, interior design and soft furnishing, event decoration, flower arrangement, event planning, hairdressing, barbering and dreadlocks, beauty therapy, makeup, nail technology, spa massages, teaching skills, TOT, solo business management and many more. 
Register now and visit our website on www.verabeautycollege.com. You can also call on 0725-923-550 Nairobi Branch, 0728-087-689 Eldoret Branch, 0722-227428 Fika Branch, 0725-000-706 Meru Branch. Vera Beauty and Fashion College, a TVET approved institution. Moharata Food Limited Manufacturers supplies and installs a variety of agri machinery, including mudokoi and maize hullers, vertical and horizontal mixers, maize sheller, and grain threshers. We also manufacture electric and diesel portion mill, small and large silage choppers, cold oil press, hay shredders, roll mill and sifted mill, crusher, and many more. For more information, call us on 0735 597 509 or 0706-618-847 in Nairobi, or 0751-750-885, or 041-223-0332 in Mombasa. Muharata Food Company Limited, our 35 years experience, your guarantee. Mwone Faisal ndo yu aliwekelea bidi ya TV, na ndio yu anenda nao Faisal, ebu tuwame ni vipu uwekelea bidi. Nilienda kwenye website ya Quickbid. Mm -hmm. Nikatizama nika chagua kuwekelea kwenye TV. Mm -hmm. Sasa niliwekelea mara tatu. Nikaja kwa mshindi, nikakuta na bid yenye imenifanya kwa niko mshindi ilikuwa ni 168. Sasa leo nikaitwa nikaja nikachukua nichukue TV yangu. Haya Faiza, hiyo mali yako. Kusaidie. Jiunga na Quickbid ni raisi. Enda kwenye Mpesa, bonyeza Paybill, kisha weka business number 403253. Kwenye account, weka kodi ya bidha unayotaka. Na bidi yako ya chini zaidi. Kwa mfano, TV16. Kisha weka shilingi shirini tu kama iradi yako. Weka bidi yako pia kwenye www.quickbid.co.ke. Kumbuka, bidi ya chini zaidi ya kipeke, niyo ununua. Quickbid, bidha abora kwa bidi ya chini. kutoka hapa kwenye quick bid show ambayo inakupa bidhaa bora bidhaa mpya bidhaa kwenye bay unique hapa kwenye KBC kwa majina wananiita Kate Rira nami nachulikana kama mtumishi asande Yesu karibu sana kwenye quick bid tukiwa hapa ndani ya studio zetu za KBC na wacha nikwambie quick bid inakupa bidhaa bora kwenye bay ya chini kwa chini na wacha nikwambie bidhaa hizi zitakusaidia kwenye bako umekuwa ukishindwa utapika aje chakula eh chakula mzuri ili watu wakuelewe itabidi ukwe na foba na kuka iko pale kwenye quickbid.co.ke kama unataka television mpya pia iko pale kwenye quickbid.co.ke oh yes kama unataka nduthi ama unaitanga aje nduthi ndrin yote iko pale kwenye quick bid.co.ke na ni rahisi sana kuwekelea bid yako nenda kwenye quickbid.co.ke fuata maagizo na uwekelee bid kumbuka pale kwenye lipa na mpesa steps ni rahisi 1 2 3 unawekelea na unapata bid yako oh yes pay bill namba yetu inakuwa 4032353 4032353 Kisha unaenda kwenye account namba unawekelea koti ya pizza ile ambayo tunauza kwa siku kisha unafuatanisha na unique namba yoyote ile wewe mwenyewe inakufurahisha unajitakulia bei ya kununua hii pizza mm -hmm. alafu unaenda kwenye amount unaweka 24 peke yake shilingi 20 weka pin yako kisha tuma hiyo sms utapokea kutoka kwetu yani quickbit tukikwambia hongera au pole sidi kuwekelea bid kabla tujafunga auction masaa ya jioni na kwa ni rahisi sana kwenye quickbid.co.ke na ukiwekelea bid yako sisi hapa studio oh, yes. tuta make sure umeipata kama uko Marsabit Lodwa Nairobi Moranga Kisumu Nyali Mombasa mahali popote tutakupigia simu na mnunuzi bora aliwekelea bid ya Oppo A93 tumpigie simu tumpe bid yake tumpatie mali yake ehe eh. Suzana na Aliaka parasa aliwekelea ngapi mm, aliwekelea 220 bas Tumpigie simu. Eh, simu inaitana. Halo, Susana na Yaka Parasa. Yes. Oriana. Halo. 
Uko sa, eh, uko sawa? Sasa mimi naitwa Mtumishi na niko na mrembo hapa anajulikana kama Ketrira tunakupikia kutoka quickbeat.co.ke. Yes. Tukikueleza wewe ndio mnunuzi bora wa simu ya aina ya Oppo A93. Wow, thank you Asante. <laughs> na uko pande kani za hii nchi yetu? Niko Kitale. Kitale. Wow. Uliweke ulijua hizi ripoti za Quickbid ukiwa wa, u, u, ulisikia wapi? Um, I heard it from KBC. Nili watch KBC. Ah. Wow. Suzana, unakumbuka ulekelea bidi ya ngapi? Niliwekelea 220. Wewe hiyo hiyo ndio imekununulia simu yako. Utakuwa unafanya aje na hii simu? Unapigia kina nani? Unaambia tu wa, wa Kitale aje Suzana. Wow. Naambia wa, wa participate. Ehe. Yeah. Uh -huh. Oh, ni ukweli sio? Sawa sawa. Asante sana Suzana tutakupigia tukwamini vipi utapata bidhaa yako. Asante ku participate, ndio? Uh, yeah. Na, na ukiona simu yetu tena tafadhali uchukue. Sawa <laughs> sawa. Sawa, asante sana. I'm happy Ah yeah. Ah thank you so much. Huyo ni Suzana na Aliaka aliwekelea video 220 akajipatia simu yake. Wewe uko pale nyumbani unafanya nini jamani? Chukua simu yako. Unajua kwamba leo tunapeana bidhaa nyingine Samsung aina ya A51. Simu unique iko 